先说一下这个这个封面，这是我的构想，这是诚信被轰炸的。我是在那个我另外一个图上看到，是我们台湾的党国民党党史馆的图片，所以我们可以用这个观念。这个底下是重庆的房子被轰炸的时候，那个时候我只有十十三岁，到重庆的时候。所以我们看着这个小孩子心里上，实在是最早的印象很受不了，终身就是，我说我心灵上刻满淡粉，就是真的刻满了淡粉，我真的很受不了人类对人类这个样子，有很多事情，我一生不恨人，没有说过人坏话，我想我很少说，我只是我不能说我没说。<笑>只有这个事情，我绝不敢原谅。我认为人类怎么可以对别的人类连续八年炸人家的老百姓，炸人家的平常的百姓，这是真的可怜。那个房子轰炸，我们在那儿那么多年，没有过我一天的安心的日子。可是也活着，也受教育，也也读诗。这个中间不是那么容易，就是调整的时候，每个人人类是很容易调整。但你在调整的过程，还是伤害很大。所以我相信我跟别人不太一样。我对很多事情我不大计较的原因，就是我觉得不值得。我那么大的痛苦都接受了，我还计较什么？所以我今天刚才，我我前几天说我希望赵守博来，因为现在的社会都是讲政治，你是蓝的，我是绿的，你是左的，我是右的，我非常生气。他们当初都是我的学生，都跟我很。我没有觉得你是什么颜色，那你们今天在社会上无论好坏，还是我的好朋友，所以我一定要找一些不是那么热闹的人来。到时候我很热闹，有个节目我接受。他他不是，那、哎、我我总而言之，我希望我有不同的声音，不同的老学生看到我。我实在是很爱所有所有的在这里的朋友，各种看法，像黄春明先生。和白先勇，因为他们是我本行里真正的创造作者。黄春明凭什么写作？就凭一个才气。他那个时候也没有学问，也没有什么，<笑>也没有什么老师，也没有什么钱，什么都没有。那他就是凭他那个感觉，他写的东西也没有减针帮忙。<笑>
，我们在牙科海照的相也，我也跟当地人找过他们的呃这个屏东县志吧，都查出来。所以我的意思是说，人生处处都有有价值的痕迹，我都留在这。我希望它有价值。如果在台湾，我们的朋友有人看，我也希望别的地方华语的社会看。台湾不是那么样，一个简单的，只是这些年有一点钱能够活着。还有一批人把它创造的，有一些文化，有些东西存在这里，会不会将来台湾就像，呃，在亚非亚亚欧之间的 Crete 岛一样，作为几种文化的一个保存的一个跳板？这是我最大的希望，希望我的学生，我的后代，我的心灵的后裔。能够传承一些真正的高级的文化，不是普通的文化。我希望我这是一种高级的学术。我写的事情，我的梦想，我的一切的爱和恨，我几乎没有恨谁，我只是爱你。但是我希望他们能够有高级的感觉，高级的意思。当初在台大，在高级英文班，大家互相嘲笑，是不是？你这个不大高级。<笑>在政治上，或者选举，或者是非选举，他们的声音很多，意见很多，非常多的意见。那我这高级英文班上也是很多意见，我很多意见。所以我们曾经有很久的意见交流。啊，我今天看到我中兴大学第一班学生，我是把他们当我的孩子养，因为他们是我第一班的，每一个每一朝一幕都是我自己给他们创立起来。他们晚上功课。开忙说开夜车，我还买面包送给他，就是舍不得他们放弃我们的文学。我一生就做这种事，我为什么这么热心，我也不知道。我对儿女有的时候，他们觉得可能有点亏欠。我看了一本书，就会听不见孩子哭声。我会回去，我去念书，我会把他们交给祖母，我就总觉得亏欠。可是你们要我怎么办？你们要我怎么办？当年我们在中学、在中国、在台湾教书的时候，最后的资格是四十五岁，你要出国。四十五岁以后就没有任何机会出国，所以我必须出去念书，是在四十五岁以前。四十五岁以前，我的孩子都很小，那我真正有亏欠感。我我跟我的儿子总觉得，我不是一个很好的母亲。我从来没有早上四点钟起来给他们煮过便当，很抱歉。我常常读学生作文，人家母亲那么伟大，<笑>我真的从内心感觉对不起他们。我没有这么那么样的呃辛辛苦苦把一切都投在他们身上，因为我真的是常常读一本书，做一件事，会投入。可是我也没有别的。我只有很单纯的这一点点小小的或者大大的欲望，是请儿女都能够谅解。